ሰላምታን አስጠልኝ አድማጮች በክፍል 3 እንደተከታተላችሁት አቶ ግርማ ቤት ሰቡን ይዞ በ750 ብር ወደ ገዟ ትንሽ የቤት ገብቷል አመለ ዘውድ በቤት ውስጥ ስራ መስራት ጀምራለች ትኩረት አልሰጣትም እንጂ ጆሮዋንም ታማለች ያአቶ ግርማና የድንቄ ጭቅጭቅ ጨምራል መደባደብም ጀምራል እስኪ ቀጣዩን ክፍል አብረን እንከታተለው ያልተኖረ ልጅነት ገራሲ እዮ ጌታሁን ክፍል አራት ቀጥሎ ይቀርብላችኋል አቶ ግርማ በተከፈተው የቤታቸው የቆርቆሮ በር በኩል የምትላቸው ሲሰሙ ንዴት እንዳዲስ ሰውነታቸውን አጋለው ተመልሰው ዳግመኛ ሊቀጠቀጠው ከጀዱና ልጆቹን አሰቡ የተሾመ ግልምጫ ትዛላቸው በዱላ የመመታት ያህል የሚያምን ነበር እናም ማሉበት በትግስት መቆየት ተመረጡ የነተሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ሰንበሌ እንዲሉ ደሳሳ ቤታቸው ቦታውን ለመጠበቅ እንደነገሩ የተቀለሰች ስለነበረች ወደ አንድ ጎን ዘመም ብላ ለመስገድ ያጎነበሰ መመን ትመስላለች አቶ ግርማ ጭቃው ክተው ከጭድ ጋር ቀላቅላ አዘጋጁና አንድ ቀን ቤቷን አፍርሰው ከናካተው ከመውደገላገሏት ካፈረሷት ቤት 3 ወይም 4 ትርምጃ ያህል ፈንጠር ብለው ወደ ግቢው የኋላ ድንበር አስጠግተው አዲስ ቤት ቀለሱ የአሮጌዋን ደሳሳ ቤት ማገርና ቆርቆሮ ዳግመኛ ተጠቅመው በአዲስ ውጭቃ ግርግዳ መርገው የሰሯት ስፋቷ ከበፊቱ ቤት ያልተለየች ትንሽ ቤት ባንዲራ ለመስቀል በተጠንቀቅ እንደቆመ ወታደር ቀጥ ያለች ነበረች አቶ ግርማ የቀን ሰራተኛ እንደመሆን አቻው አንድ አንድ ጊዜ ስራ ይጠፋና ለቀናት ላይ ሰሩ ይችላሉ ገንዘብ ከኪሳቸው ይጠፋል ማታ ቤት ሲገቡ ድንቄ ዘይት አልቋል ያውሃ መግዣ የለም እያለች የቤቱን በጀት ሙሉ ለሙሉ ለሚቆጣጠሩ ታባውራ ያልተጻፈ ማመልከቻ ታቀርባለች ታዲያ የጠየቀችው ካልተገዛላት ተነጫነጫለች ስራ በጠፋበት አንድ ሰሞን አመሻሽ ላይ አቶ ግርማ ቤት ገብተው ቁጭ እንዳሉ ተመሳሳይ ጭቅጭቅ ጀመረች አራሽን ኩርታል ቃል ግዛልኝ ቃል ሆነ ብር ስጠኝና ነገል እግዛ አለስ ድንቄ የለኝም ዛሬ ስራ አልሰራው አላቶ ግርማ እንዴ ታዲያ እንዴት ልንሆን ነው ስትል ጠየቀች ድንቄ ቆጠበሽ ተጠቀሚ የሌለኝን ከይት አመጣሉ አላቶ ግርማ ቆጣ ብለው እንዴት ይለም ጠጅን እየጠጣበት ነው እንጂ ይለኝም የምትለው አንተ ምን አለብህ ዝም ብለ ጠጅና አረቄ እንተ ጋት እንጂ ወይስ ባለው ሽማን ከንዴ አለችና ድንቄ ኃይለኛ ምላሷ እንዘዘችው አቶ ግርማ እንለኛና ተናጋሪ እንደሆነች ያውቃሉ ተናጋሪነቷን አንድ አንድ ቀን ይታገሱታል ዛሬ ግን እንዴ ሐሳቸው ሆድ በባሳቸው ሰዓት ስትናገራቸው ብልጭ አለባቸው ዝምበይ የምን ጠጅነው ሹማ መጣሽ እንዴት እንዴት ይኛልሽ እኔ ለልጆቼ ማት እንደሆን ሐጣውቂምና ነው ብለው ጮሁ ድንቀምቴ ለልጆቹ ማች ብትሆንማ ኖሮ ጠጅን ስትጋት አምሽተ ባዶ ጅን አትመጣም ነበር አነች ድንቄ ወገቧን ይዛ እየተወረገረገች ስራ ይለም ስራ ላገኘው ማልኩሽ የቀን ሰራተኛ አንዶን ታውቂ አይደል ስራ እንዴ ሲገኝ ሌላ ጊዜ ይገኙ አሏቶ ግርማ እሱን እንኳን ተው እስከ ዛሬ ያልጠፋ ስራ እንዴት እንዲባ እንዴ ይጠፋል ሆዳም ሆነ ነው እንጂ አለስ ድንቄ ዝም ብያን ትለፍ ላፊ አሉና አቶ ግርማ ድንገት ከተቀመጡበት ተፈናጥረው ተነስተው በጥፍ ያጮሏት 
ድንቄ ማልቀስ ጀመረች ገደለኝ አዎ ገደለኝ በረሃብ ከመሞት አንተ ብትገለኝ ይሻለኛል ልጆቹ ሲራቡ ከማይ አንተ ብትገለኝ ይሻለኛል ኮዳምነ ገደለኝ አንስ ድንቄ አንገቷን ወደ ፊት ሰገድ ጋርጋ ፊቷን ለሌላ ጥፍ ያመቻችች ናቶ ግርማ በዛ ለአመታት የጉልበት ስራ ሲሰሩበት በሻከረው ጃርቸው ሌላ ጥፍ ይደገማት በለክሷ ማhalen የድንቄ ምላስ ረፍት አልነበረው ቤት ውስጥ ታኝቶ የነበረው ሚካኤል በጫጫታው ተረብሾ ነቃ የውላጆቹን ሁኔታ ሳይ ማልቀስ ጀመረ ሆዳምነ አለቻውንም ድንቄ አራንጂ ሴት ይዘም ባይ ዘመ ማይ ኮነመልሽ አናቶ ግርማ በሰጨታቸው ከልክ አለፈ ድንቄ የስድብ ጎተራን ስትከፍት ባሎም እጆቻቸው በድብደባ ደከማቸው ወፍራማና በቁመት ካቶ ግርማ ትንሽ ዘለግ የምትለው ድንቄ ራሷን ለመከላከል ሞከረች አንድ ሁለት ጡጫ ወደ ኋላ ሰነዘረች ጉልበት ነበራት አጭሩና ቀጭኗ ተግርማ ተንገዳግደው ሚዛናቸውን እንደምንም ባይጠብቁ ኖሮ ወደ ኋላ ወደቁ ነበር ከአንድ ጥግ የበረ መቀርቀሪያ ዱላን ስተው ጀርባውና ወገቧ ላይ ደጋግሞ መጥቷት ድንቄ ቤቱንና ግብዩን በጨዋታ አናጋችሁ ከርሷ ጨዋት ጋር የሚካኤል ለክሶ ተቀላቅዶ አካባቢውን በጠበጠው ጎረቤቶቻቸው ተደናግጠው ምንድነው ምኖናችሁ ነው እያሉ መጡ አመለ ዘውድም ከጎረቤታቸው ጋር ነበረ ቤት የደረሰችው እነም ሙሻ ቤት ነበረች አባቷ ቤት መግባታቸውን አላወቀችም ነበር የድንቄን ጨዋት ሰምታ ነው የሙሻናት ወይዘሮ የሽና እሙሻ እየተከተሏት ወደ ቤት ስትሮጥ የመጣችው ቤቶቻቸው ባልና ሚስቱን ገላገሏቸው አቶ ግርማ ጎረቤት በመንጣቱና የቤት ገመናቸው በመገለጡ ይበልጥ ተበሳጩ በዚህ ድርግር ወቅት ተሾማ አስፋልት አካባቢ የቪዲዮ ፊልም ሲያምሽቶ ደረሰ አባቱ በጣም አናደዱት ማታራት ሊበሉ የቤት ሰው አባላት እንደተለመደው በአንድ ማል ዙሪያ ተሰበሰቡ ተሾመ ግን አንድ ጥግ ዝም ብሎ ተቀመጠ ናንጂን ብላ አሉታቶ ግርማ አልበላም አለት ከሻውን በእንቢታ ሰጥሎ ያወረደ ለምን ነው ማትበለው አሉታባታውንም ግራ ተጋብተው ምንም መልሳል ሰጣቸው ምን ነው አመሃል እንዴ ሲሉ ጠየቁታውንም አላማ መኝም ታዲያ ለምን አትበላም አሁንም ዝምታ ነበር መልሱ ለአፍታ ዝም ብሎ ቆይቶ ካንተ ጋር አልበላም አለ ተሾመ ፊቱን ወደ አንድ ጎን አዙሮ ለምን ከኔ ጋር አትበላም ሲሉ ጠየቁታ ተግርማ እንጀራ ለመቁረስ የጀመረው ጃቸው ባለበት ደንዝዞ እናት ለምን ትመታት አለ መናክ አሉታቶ ግርማ ጆራቸውን በመጠራጠር አው እናት ለምን ትመታት አለ ካንተ ጋር አልበላም አለ ተሾመ ተቆጥቶ አቶ ግርማ ደነገጡ ምን ማለት እንዳለባቸው ግራ ገብቷቸው ምንም ቃል አልተናገሩ እንዴት እሺ መብላት ማለብ አለጨው አመለ ዘውድ አልበላም ብሎ ተነስቶ ከቤት ወጣ ታሸዬ እናቱ ጮክ ብላ ተጣራች አረና ብላ ታሾመ ምን መልስ ሳይሰጣቸው ዲፕ ውስጥ አንድ ጥግ ተቀምጦ ቆየ ታዩ 
ጠግቦ ነው ጥጋበኛ አላቶ ግርማ ቆጣ ብለው ሌሎቹ በልታው ከተነሱ በኋላ ነበር ታሾመ እናቱ ለብቻው ራት አቅርባለት የበላው ያ13 ታመት እድሜ ያለው ተሾመ በበርካታ ሳምንታት ከአባቱ ጋር በአንድ ማድ ዙሪያ ለመቅረብ ፈቃደኛ ሳይሆን ሰነበተ አባቱ ይተው ጥጋበኛ ቢሉ ልጁ ቦስ ሰደውር ምጃ ተረበሹ የሆነ የጥፋተኝነት ስሜት ቆንጠጥ ስለማይደርጋቸው አስገድደው አብሯቸው እንዲበላል ያደርጉት አልደፈሩም ታሾመ መገብ አባቱ ጋር በአንድ ማዕድ ለዓለም መገም ወሰኑ አባቱን እንደጎዳቸው ተረዳ የበቀ ለርምጃው በመሳካቱም ተደሰተ ዳግመኛ አብሯቸው መብላት ከጀመረ በኋላ እንደገና አንድ ቀን አባትየው ድንቀን ሲደብድቧት ደረሰ ተመሳሳይ ርምጃው ሰደ ለጥቂት ሳምንታት ከአባቱ ጋር ለመብላት ፈቃደኛል ነበርም አመለ ዘውድ ግን ሁለቱ ኖላጆቿን በጣም ተወዳለች አባቷ የዋህ እናቷን ሲደበድቡ ካየች ወይም ከሰማች በአባቷ ትበሳጫለች ከልጅ አንደበት ይወጣሉ ተብለው በማይገመቱ ቃላት አባቷን ትቆጣቸው ነበር አንታውን አባት ነህ የቤቱ መሪ መታረችን አንተ ቆነ ካንተ ከአባቴ ይን አልጠብቀ የድንቀን ጸባ ያተው ነው ለምን ተናገረችን ብለ የምትደበድባት ሌላም ሌላም ተናገራለች ንግግሯም ከእድሜ አጋር በጭራሽ የሚነጻጸራል ነበርም አቶ ግርማ በብስለቷ ይገረማሉ ቃላቶቹ ከርሷን ደበት መውጣታቸውን ማመን ይከብዳቸዋል አቶ ግርማ አመለ ዘውድም ሆነ ስተሾመ በትምርታቸው እንዲበረቱ አጥብቀው ይመክራቸዋል መክራቸውን አልሰማ ቢልም ለበኩርና ለወንድ ልጃቸው ለተሾመ ይንሰፈሰፉለታል እንዳውም የተሻለና ጥራት ያለው ትምርት እንዲማር ታፍለው የህዝብ ትምርት ቤት የሚያስተምሩት ተሾመ ነው ግን እንደተመኙት በትምርቱ ሊበረታል ቻለም ለትምርቱ ግዴለሽ ስለሆነ ያዝኑበት ጀምረዋል ታሾመ በበኩሉ አባቱ እናቱ ስለሚደበድቡበት ይናደዳል ያኮርፋል አቶ ግርማ ሴት ልጃቸው ከቤተሰቡ አባላት አብልጣው እንደሚወዱ ለማንም ግልጽ እየሆነ ነው አመለ ዘውድ የኩራታቸው ምንጭ ነበረች ለቤተሰቡ ዘውድ ሆና እየታየቻቸውና እጅግ ያስደሰተቻቸው ነው እርሷን እንደ ተሾመ የህዝብ ትምርት ቤት ለማስገባት አቅማቸው ስላልፈቀደ የመንግስት ትምርት ቤት በነጻ ነበር የሚያስተምሯት በትምህርት አጎበዝ አባቷን የምታከብር ወላጆቿ ለማስደሰት የምትጥር ከድሚያ በላይ ባስተሳሰብ የበሰለች ናት ድንቅን ሲደበድባት ደስ ባይላትም እንደ ተሾመ ቂሚዛ በአባቷ ላይ ተማረረም አባቷ የሚወዷትን ያህል እርሷም ተወዳቻለች አባቷ ለርሷ ያላቸው የበዛ ፍቅር በያቀፉም ዘውትር ይቅርታ እንድታደርግላቸው ግድ ይላታል አባታቸው እናታቸው ከደበደቡና በጎረቤት ገላጋይነት አባቸው ከበረደ በኋላ አንድ ቀን አመለ ዘውድና ተሾመ ግብያቸው ውስጥ ቁጭ ብለው ያወሩ ነበር ምን ይሻላል ግን አለች አመለ ዘውድ ምን አላት ተሾመ ለምን እንደው ጊዜ ሁለቱ የሚጣሉት ሁለቱ ያለቻቸው እናትና አባቷ ነበር ገንዘባን ታስትለው የለኝም ስለሚላትና አለ ተሾመ ለምን አናስታርቃቸው ስትን ጠየቀቻ አመለ ዘውድ ተሾመ ፊት ለፊት ይያየ ነበር በጣም ተገርሞ ሰቀለና ዞር ብሎ ታናሽቱን ይያየ ተመርሽ ነው ስን ጠየቃት አው ቀልደኛ ነሽ አሁንም ሰቀለ እንዴት ተሽይ ኦነቴ ነው አልኩኮ እሺ እንዴት ነው ምን አስተርቃቸው አላት ድምጹስ 
ማጭስ የማይረባ ነገር ነው የምታስቢው ቢሆንም ስኪል ስማሽ የሚል ዜማ እየተደመጠ በቃ እናንታ ትጣሉኛ ሰርተን ገንዘብ እናመጣለን እንበላቸው አለቻ መለዘውድ እቱን አፍጥጦ አያትና ሳቀ ስራን ቤት እናገኛለን ሲል ጠየቃት ተላልከን ሰው ቤት አንድ አንድ ስራዎችን ሰርተን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን አንተ መቃ ምናምን ተሸክመ ፍራንክ ማግኘት አቅጥም አለቻ መለዘውድ ተሾመ የቱ ሐሳብ ያሳመነው መሰለ አው ለእናታችን ሰርቼ ፍራንክ በሰጣት ደስ ሲለይ ነበር አለ ለራሱ የሚናገር በሚያስመስለው ሐሳብ በገባው ሰው ድምጽ ዛሬ ማታ ሐሳባችንን እንንገራቸውና ሁለተኛ እንዳይጣሉ አስማምተን እናስታርቃቸው አለቻ መለዘውድ ታሾመ ያአመለ ዘውድን ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ አላመነበትም ምክንያቱ ባይገባው አባቱ ድንቄን በማግባታቸው ሁሉ ጊዜ የሚጸጸቱ ነው የሚመስሉት ለመፈንዳት ቀነ ቀጠሮ እንደሚጣባበቅ ሳተ ጎሞራ በየቀኑ አንዳች ብዙት በሆዳቸው እንደምን ተከተክ ይስማዋል ያ ብዙት ሲገነፍልና ሲፈነዳ ነው እናቱም በጭካኔ የሚደረድቧት እርሱ ኮናቴን ባይደበድብ ደስተኛ ነው ነበር እኛ ለብዙ ጊዜ ያስባል ለቤተሰቡ ሰላም ማጣት አባቱ ነው መቶ በመቶ ተጠያቂ የሚያደርገው ባክ ሺ ሰቆብናል ለምን እንደነም ሰቆብን እርሱ አይሰማንም ለምን እንደነም አይሰማን አይሰማንም ክፉ ነው እንደዛ ትበልተሽ አባታችን አንድ አንዴ ስለሚጠጣ እንጂ ክፉ አይደለም ለምን ታዲያ ድንቀን ይደበደባታል ስለሚጠጣ ነው መጠጥ መጥፎ ነገር ነው አለቻ መለዘውድ ታዲያ ለምን ይጠጣል ሱስ ስለለበት ነው ሱስ መጥፎ ነው እናታችን ገንዘብ እንደሚያስፈልጋት ይያወቀ እኛም አንድ አንዴ በደንብ ሳንጠግብ ይበላል አሮጌ ልብስ ይለበስን ለምን ይጠጣል ሲጣ የቃል ተሾመ ለማንኛው ማታን አስታርቃቸዋለን አለቻ መለዘውድ ማታ ከራት በኋላ አመለ ዘውድ ታላቅ ወንድማን ተቀሰችው እጁን በተስፋ መቁረጥ ያወራጨ ታቸው ባክሻላት በመልክት አመለ ዘውድ ለናገር አለናገር ስትል አመነታች አባቷ ለመተኛት እየተዘጋጁ ስለነበረ ዝም ማለቱ መረጠች ሾመ አባቱን የሚጠላው እናቱን ስለሚደብደቡበትና ትምርት ለምን ጠንክራ አትማርም እያሉ ስለሚጨቃጭቁት ብቻ አይደለም ካሌሎች የሰፈር ልጆች በአለባበስና በኑሮ ሁኔታቸው ዝቅ ብለው ለመገኘታቸው ምክንያት አባቱ እንደሆነ የሚያስባል ማጮች ክፍላራትን በዚህ ጨረስ በክፍላም ውስጥ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ